ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അമ്മാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു കുട്ടി ദശയും മസാല ദശയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്നിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ദശയും മസാല ദശയും അവിടെ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അളവ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതായത് ചെറുപയർ ഉഴുന്ന് പൊടി ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും അളവ് ഞാനിവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപയറും ഉഴുന്നും ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപയറും ഉഴുന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പൊടി ഒന്ന് അതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് സാധാ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് ഇഡ്ഡലിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിപ്പുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ദോഷമാവിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കട്ടിപ്പ് വേണ്ട അത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ജാറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ ഒഴിച്ചു അതേ അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് ആയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയറിൻ്റെ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ ദോഷമാവിൻ്റെ മാതിരി എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലെ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുട്ടി ദോശ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചുടാം അതിനായിട്ട് ഇതേ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദോശക്കല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേ ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുട്ടി ദോശയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൈകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഞാനപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ കുട്ടി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇവ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നറുനെയ് ഉണ്ടാവില്ല നറുനെയ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നറുനെയ് ഒഴിക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നറുനെയും ഒരു ശകലം വെച്ച് അതായത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നറുനെയ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ദോശ കണ്ടതിനെ അറിയാം കിട്ടി ദോശ കണ്ടതിനെ അറിയാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദോശ മറിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തീയ് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടണം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റരുത് നമ്മുടെ ആ ദോശ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞും പോകരുത് എന്ന നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരു പാകമായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ദോശയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ കുട്ടി ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ ചുട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ മസാല ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു തവി എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ തവി ഇട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിച്ച് ഇതാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മസാല ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഇതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറുപയർ വെച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് ചോ
അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടിദശയും മസാലദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലദോശയും കുട്ടിദോശയും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ ആരും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ